Okey, inilah dia adik-adik comel kita. Ha, yang telah pun belajar di Aurora Dance School. Wow, how are you today? Hi, wow, you all look so cute. I like comel. Okeylah, kita nak bersama dengan um, guru tari di Aurora Dance School iaitu Leong Jin Lee. Dan juga kita ada seorang uh, pelajar, eh? Nur Arisha Azwan. Okey, ini dia. Sejilin ini salah seorang penari untuk uh, kita hari inilah. So, kejap lagi akan perform lagi, kan? Okey, uh, apakah agaknya uh, objektif penubuhan uh, Aurora Dance School ni? Uh, objektif kita untuk uh, lahirkan uh, penari yang terbaik di Malaysia. You know, bukan saja untuk, um, uh, how you say, uh, for... For, macam seronok tapi untuk uh, uh, dirikan bakat yang baru you know for Malaysia untuk represent luar negara lah lain kali yes. yes okay nak tanya dengan Arisha lah masa mula-mula belajar apakah kesukarannya apa agaknya cabaran untuk uh, belajar menari bele ni um, agak susah lah tapi bila lama-lama buat latihan um, lagi senang dari segi kemahiran uh, melentur uh, tubuh badan, melembutkan tubuh badan, adakah itu agak sukar, susah tak? Um, tak. Berapa lama untuk kita uh, uh, orang kata biasakan dengan proses melentukan uh, bentuk badan? Selalunya dalam seminggu. Dalam seminggu dah boleh dapat. <laughs> Wow, okey. Kepada mereka mungkin ada di luar sana uh, adik-adik kita, anak-anak muda kita yang berminat untuk uh, belajar bela. Sebagusnya, sebaiknya seawal usia berapa agaknya kita mula uh, biarkan anak-anak kita belajar bela? Okey, uh, usianya uh, yang paling best empat tahun. Tapi kita orang dah ada uh, macam program baru untuk dua setengah tahun. So kita, yang kelas tu dia belajar macam mana nak kira, nak berdiri tegak. Tapi umur yang bagus empat tahun. Ya, yeah, so supaya dia orang, cause dia orang dah, dah fikiran dia orang dah boleh uh, boleh uh, you know fikir, you know, so dia all more mature, so dia boleh fikir dan boleh ya empat tahun hmm, paling best. Dari segi uh, pencapaian, pencapaian ada adik kita yang belajar di Aurora Dance School nak tahu juga ni. Uh, mungkin dah dah buat persembahan di mana-mana ke? Boleh kongsikan dengan kami? Boleh, no problem. Uh, we have done uh, juara lagu, we have done uh, KL Fashion Week, uh, DG uh, Road Show. Banyak kita orang dah buat weddings, corporate you know, function. Um, kita pernah buat kat sini pun TV3. Yeah. <laughs> And TV7 pun dah pernah. <laughs> Semua TV pun dah pernah. Okey, itulah dia kelebihan uh, kalau anda belajar di Aurora Dance School. Okey, boleh tak tunjukkan Kak Farah sikit skill-skill seorang penari bele? Okey. Okey, kalau kita bercakap tentang uh, penari bele, eh, dia ada kelebihan untuk berdiri di atas uh, hujung jari kaki kan? Macam mana tu? Boleh ajar sikit tak? Maksudnya, um, maksudnya panggil point tisu. Yang itu kita memerlukan uh, spesifik kasut dia lah untuk berdiri. Wah, wow. okey. Selain daripada itu, mungkin nak tunjukkan kepada Kak Farah kemahiran uh, ataupun skill-skill yang lain? Ah, okey Kak Farah buat eh. <laughs> nak juga cuba walaupun usia dah lanjut. Okey, apa agaknya lagi uh, harapan uh, you sebagai guru tari eh? Uh, apa agaknya lagi yang yang belum lagi tercapai di Aurora Dance School yang mungkin you boleh ceritakan kepada ramai uh, orang-orang kita di luar sana yang mungkin rasa nak menghantar anak-anak mereka untuk belajar bela. Of course, um, Aurora our matlamat ialah untuk bring out the best. Bring out the best in the student. You know, uh, make sure dia orang Seronok, tapi capai. Okay, so kita orang uh, dah banyak pergi overseas. Uh, UK pun ada. Uh, recently dah pergi South Africa, balik. So that is our pencapaian. You know, we want to go more. Lebih sikit, you know. Uh, Dekat terbangsa, insyaAllah. Okay, mungkin ada ibu bapa yang risau. Alamak, takutlah badan anak patah ke kaki terseliur dan sebagainya. Mungkin you boleh berikan sedikit uh, orang kata... Semangatlah kepada ibu bapa di luar sana. Okay. Um, actually, ballet bagus. Kerana dia guna setiap muscle kat badan. Dari hujung uh, ke kat kepala sampai hujung jari kaki. So, dia bagus. Because um, dia kasi tone, you know, they, they, it, it really tone the body down. It's very good. So, uh, you, you don't worry. Takkan patah kaki, takkan patah kepala, semua pun tak ada. <laughs> yeah. 
Arisha, cikgu garam tak? Okay, mungkin Arisha nak bagi sedikit pesanan kepada adik-adik kita di luar sana kan. Mungkin mereka rasa, wow nak belajar lah best. You nampak cute lah, best lah. Lembut je badan kan. Mungkin uh, Arisha nak bagi uh, sedikit kata-kata pesanan kepada adik-adik kita di luar sana. Um, um, belajar balik ini best. Um, tapi kalau takut, tak apa, tak ada apa-apa. So, buat je lah. Ballet ni best, so uh, buat ballet ni uh, kalau nak capai uh, praktis setiap hari, lepas tu dah boleh dapat dah. Yes. Siapa idola dalam bidang ni? Ada idola tak? Cikgu saya. <laughs> Wah, wow, idola ni cikgu dia sendiri eh. Okey, kita ucapkan terima kasih kepada guru tari di Aurora Dance School dan juga adik Arisha. Thank you very much. Okey, insyaAllah selepas ini kita akan uh, bertemu lagi. Tentunya kita akan uh, berkongsi kepada anda tentang uh, segmen uh, Syifa. Kita akan membincangkan uh, tentang uh, susuk. Jadi jangan kemana-mana, terus menonton kami dalam Nasi Lemak Kopi O.